நினைவாற்றலோடு இருக்கக்கூடிய மனிதன் போற்றப்படுவான் நினைவு திறனை அதிகப்படுத்தி இருந்த நபர்கள் பற்றியும் நினைவு திறனை அதிகப்படுத்துவது பற்றியும் மாணவர்களுக்கும் பெரியவர்களுக்கும் தனித்தனியான முறைகளில் உலக நாடுகள் முழுக்க இன்றைக்கி அற்புத பயிற்சியை நம்ம கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் எந்த நாளும் எந்த விஷயத்தையும் மறக்காமல் எப்போதும் ஞாபகத்தில் வச்சுக்க முடியும் மனிதனினுடைய மூளை அப்படிங்கிறது கம்ப்யூட்டர் மாதிரி அதை இன்றைக்கி மிக தெளிவாக மக்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு வர்றோம் இந்த பதிவை மிக அன்போட பொறுமையோடு கேளுங்க நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு புரிய வரும் நினைவாற்றல் சம்பந்தமாக நினைவு திறன் யாருக்கு அதிகமாக இருக்கோ அவங்க தான் தகவல்களை சேகரித்து பதிவு செய்ய முடியும் செல்வத்தை நிறைய வச்சுருக்கக்கூடிய பணக்காரர்கள் பணத்தெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க பெட்டியில் வச்சு போட்டுவாங்க நல்ல அறிஞன் அறிவை தேடியவர் அறிவு என்ன செய்வார் நினைவில் வச்சு அதை போற்றி பாதுகாப்பார் காக்கக்கூடிய பொருள் கை கொடுக்குமா கொடுக்கும் காற்று வச்சுருக்க அறிவு கை கொடுக்குமா கை கொடுக்கும் பொருளை காப்பாற்றுறதுக்கு செல்வந்தர் பயன்படுத்துவது பெட்டி அறிவை பேணுவக்கூடிய ஒரு அறிஞன் பயன்படுத்துகிறது என்ன அவருடைய நினைவு அதனால தான் அன்றைய உலகத்தை தன் நாவால் ஆண்டு இருக்கக்கூடிய சிசரோ என்ன சொன்னார் தெரியுமா நினைவு அனைத்தையும் காக்கும் அரிய கரு உளம் அப்படின்னு சொன்னார் தாமஸ் வில்சன் என்ன சொன்னார் தெரியுமா நினைவு மனதின் களஞ்சியம் அப்படின்னு சொன்னார் அலெக்சாண்டர் ஸ்மித் என்ன சொன்னார் தெரியுமா ஒரு மனிதனுடைய உண்மையான உடைமை அவனுடைய நினைவாற்றல் அப்படின்னு சொன்னார் மனசில் வளரக்கூடிய எண்ணங்களுக்கு வரி வடிவம் கொடுப்பதற்கு அன்றைக்கு இருந்தக்கூடிய மனிதன் தெரிஞ்சிருந்துச்சான்னா அவனுக்கு தெரியலை அவன் எழுத்த தெரியாமல் தான் இருந்தான் எழுத தெரியாது இல்லை எழுத்து வரி வடிவம் தெரியுமா தெரியாது ஆனால் அன்றைய மனிதன் அவன் தான் பெற்றிருந்த அறிவு இருக்குல்ல அந்த அறிவையும் அனுபவங்களையும் தன் பரம்பரையினருக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கட்டாயமாக அவன் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணான் எல்லாருக்குமே பரவிச்சு எப்படி வாய்மொழி மூலமாக தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு கற்று கொடுத்தான் பிள்ளைகள் அதை தங்களுடைய நினைவில் வச்சுக்கிட்டாங்க அதை காற்று அவங்க அவங்களோட பிள்ளைகளுக்கு கற்றுக் கொடுத்தாங்க இப்படி தன்னுடைய அறிவு அழிந்து போகாமல் காக்கப்பட்டுச்சு அதனால தான் நமக்கு அரிஸ்டாட்டில் பற்றியும் ஃப்ளேட்டோ பற்றியும் சாக்ரடிஸ் பற்றியும் திருவள்ளுவரை பற்றியும் பாரதியாரை பற்றியும் நமக்கு நிறைய அறிஞர்களுடைய கருத்துக்களை பற்றியும் நிறைய சித்தர்களை பற்றியும் எத்தனையோ புலமை வாய்ந்த புலவர்களினுடைய ஒவ்வொரு அறிவுத்தன்மையை பற்றியும் இன்றைக்கி நமக்கு தெரியுது அப்படின்னு சொன்னால் வாய் வழி மூலமாக நிறைய கருத்துக்கள் நமக்கு பரவி வருது திருவள்ளுவர் வாழ்க்கையிலேயோ பாரதியார் வாழ்க்கையிலோ நடந்த நிறைய விஷயங்கள் எதுவுமே புத்தகத்தில் வரி வடிவத்தில் இடம்பெறலை அவங்க சொல்லி இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் வேணால் வரி வடிவத்தில் இடம்பெற்று இன்றைக்கி நம்ம எல்லோரும் படித்து பார்க்கலாம் கவிதைகளையும் அவங்க எழுதியிருக்கக்கூடிய இதிகாசங்கள் நமக்கு இருக்கக்கூடிய நூல்கள் எல்லாமே இன்றைக்கி நம்ம படித்து பார்க்குறோம் ஆனால் அவங்கள பற்றிய தகவல்கள் நமக்கு கிடைச்சது எல்லாமே வாய் வழியாக வந்தது மட்டும்தான் அப்போ நினைவு திறன் தான் இதுக்கு காரணம் எண்ணங்களுக்கு வடிவம் கொடுக்கறதுக்கு எழுத்தை கண்டுபிடிச்சா மனுஷன் எழுத்த கண்டுபிடிச்சா எல்லாருக்கும் எழுத படிக்க தெரியுமா அதுவும் தெரியலை அப்போ எழுத்து உருவானதுக்கு அப்புறமும் கூட இன்றைக்கி மக்கள் எல்லோரும் நினைவுக்காக பயன்படுத்துவது என்ன தெரியுமா வாய்மொழி மூலமாக கேட்டு கேட்டதை தான் நினைவில் வச்சுக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை தான் இன்றைக்கி இருக்குது அறிவை காப்பாற்றுறதுக்கு இன்றைக்கி நம்ம என்ன பயன்படுத்துகிறோம் காகிதம் இதுக்கு முன்னே என்ன பயன்படுத்தியிருப்போம் ஓலைச்சுவடி தோல் அதுக்கப்புறம் தகடு இதெல்லாம் நம்ம வந்து பயன்படுத்தி இருக்கிறோம் நம்ம பயன்படுத்தினது இது தான் நம்ம ஒவ்வொரு காலகட்டத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அறிவை சேகரித்து வைக்கிறதுக்கு சில பொருள்களை பயன்படுத்தியிருக்கோம் ஒரு காலம் அப்படின்னு நம்ம வந்து இந்த மனிதனுடைய நாகரிக தன்மைகள் முன்னேறுவதற்கு முன்னால் காலங்களில் நம்ம பார்த்தோம்னா இது போல் ஏதாவது பொருள்கள் பயன்படுத்தினோம்னா இல்லை அப்போ இருந்த மனிதனுக்கெல்லாம் பேசக்கூட தெரியாத சப்த ஒளிகள் மட்டும்தானே இருந்துச்சு இப்போது இதெல்லாம் நமக்கு புதிய விஷயமாக இருக்குது நினைவு அப்படின்னு பற்றி நம்ம பேசக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் புதிய விஷயமாக கூட தெரியும் சில பேருக்கு அன்றைய காலத்திலேருந்து இன்றைய காலம் வரைக்கும் மனிதன் வந்து பயன்படுத்தக்கூடியது என்ன தெரியுமா நினைவுக்கு மனுஷனோட நெஞ்சு தான் நெஞ்சில் தான் நம்ம எல்லோரும் என்ன செய்கிறோம் 
ரெக்கார்ட் பண்ணுறோம் எல்லா விஷயங்களையும் அம்மாவோட மடியில் புள்ளை வளரும் அதே மாதிரி தான் நம்மளோட நெஞ்சில் தான் அறிவு வளரும் இப்படி வளர்ந்த அறிவு தான் இன்றைக்கி விரிஞ்சு இருக்கக்கூடிய அறிவியலுக்கும் கலைகளுக்கும் அடிப்படையாக இருக்குது அதனால தான் நினைவு அறிவின் தாய் அப்படின்னு ஃப்ளேட்டோ சொல்கிறாரு அதனால தான் நினைவின் குறைவில்லா பெரும் சுரங்கத்தில் காலமெல்லாம் திரண்ட எல்லையில்லா நிதியங்கள் நிறைந்து ஒளிர்கின்றன அப்படின்னு ரோஜர்ஸு சொல்கிறார் மனிதனுக்கு மட்டும் நினைவாற்றல் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அறிவில்லாத விலங்காக தான் வளர்ந்துருப்போம் அனுபவம் அப்படிங்கிறதைய தெரிஞ்சிருக்கவே முடியாது கற்றதையும் பட்டதையும் ஒவ்வொரு கணப்பொழுதும் நம்ம மறந்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன ஆகும் வாழ்க்கை எல்லாமே நமக்கு நினைவில் இருக்கிறதுனால தான் நெருப்பு சுடுதுன்னு தெரியுது இப்போ நெருப்பு சுடுதுங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு அப்போவே மறந்துருந்தோம்னா மீண்டும் மீண்டும் நெருப்பில் கையை வச்சுக்கிட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் வந்துருக்கும் அப்போ நெருப்பு நமக்கு ஒரு அனுபவத்தை கொடுத்து அந்த அனுபவத்தின் மூலமாக நெருப்பு சுடுங்கிறத ஒரு தடவை நம்ம மைண்டில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சுட்டோம் மனப்பதிவு நம்ம நெஞ்சில் பதிவு பண்ணி வச்சாச்சு அதுக்கப்புறம் அது மறக்குமா மறக்காது முன்னோர்கள் எல்லாம் வாழ்ந்தாங்க அவங்களுடைய அறிவு அவங்களுடைய அனுபவம் இது எல்லாமே நமக்கு வாய்மொழி மூலமாக கிடச்சது நம்ம கண்ணால் பார்த்தோம் பார்த்ததையும் கேட்டதையும் வச்சு தான் நம்ம வாழ்ந்தோம் இல்லைனா நம்ம மனசு முடமாக இருந்திருக்கோம் மனித முன்னேற்றம் இல்லாமல் முடமான தன்மையில் நம்ம இருந்திருப்போம் ஓரடி எடுத்து வச்சு நம்ம வாழக்கூடிய வாழ்க்கைங்கிறது திரும்ப திரும்ப முதல்லேருந்து ஆரம்பிக்கக்கூடிய வாழ்க்கையாக இருந்திருக்கும் ஒரு அடி ரெண்டு அடி மூணு அடி நம்ம வச்சு வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் இப்போ ஏற்கனவே நம்ம முன்னோர்கள் வாழ்ந்த அந்த காலங்கள் நமக்கு நினைவில் இருக்கிறதுனால அவங்க ஊட்டி இருக்கக்கூடிய அனுபவங்கள் நம்ம மனசில் இருக்கிறதுனால நம் முன்னோர்கள் எங்கே விட்டுட்டு போனாங்களோ அதிலேருந்து நம்மளுடைய அறிவினுடைய வாழ்க்கை ஆரம்பிக்குது இல்லை அப்படின்னா நம்ம நெஞ்சில் நினைவு இல்லாமல் இருந்திருந்தால் நம்மளே எல்லாத்தையும் திரும்ப திரும்ப புதுசு புதுசாக கண்டுபிடிக்க வேண்டிய நிலமை வந்திருக்கும் மனிதனுடைய முன்னேற்றத்தை முடுக்கி விட்டது யார் தெரியுமோ நினைவு தான் போன பரம்பரைக்கும் இந்த பரம்பரைக்கும் பாலம் போட்டதே நினைவு தான் ஒரு பரம்பரையிலேருந்து இன்னொரு பரம்பரைக்கு எந்த கருத்துக்களை விட்டுட்டு போகிறாங்களோ அந்த கருத்துலேருந்து அதிலிருந்து தொடங்குவாங்க அடுத்த பரம்பரை ஒரு விளையாட்டு ஒன்று இருக்குது கோ கோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒருத்தட்ட ஒரு குச்சி கொடுப்பாங்க அதை எடுத்துக்கிட்டு அவர் ஓடி போய் இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் தொலைவில் இருக்கக்கூடிய இன்னொருத்தட்ட கொடுக்கணும் அந்த குச்சி அவர் வாங்கிட்டு இன்னொருத்தர் அவர் மூணாவது ஆள்கிட்ட அவர் ஓடணும் மூணாவது ஆள் நாலாவது ஆள்கிட்ட போகணும் இப்படி ஒரு குழுவில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருத்தரும் அந்த குச்சியை வாங்கிட்டு ஓடணும் இப்படி நிறைய குழுக்கள் வச்சு இதை வந்து ஒரு பெரிய விளையாட்டாக நடத்துவாங்க முதல்ல எந்த குழு அந்த குச்சியை குறிப்பிட்ட இடத்துல கொண்டு போய் சேர்க்குறாங்களோ அந்த குழுவுக்கு தான் பரிசு கிடைக்கும் இப்படி ஒருவரே குச்சியை எடுத்துக்கிட்டு கடைசி வரைக்கும் ஓடுனா அவர் களைச்சி போக வரைக்கும் ஓடினார் அப்படின்னா அப்போ அந்த டீமுக்கு பரிசு கிடைக்குமா கிடைக்காது ஒவ்வொருவர் மூலமாக அந்த குச்சி நகரணும் அதே மாதிரி தான் மனித முன்னேற்றமும் பழைய பரம்பரை தனக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அறிவையும் அனுபவத்தையும் வரக்கூடிய பரம்பரைக்கு கொஞ்சம் கடத்தணும் ஒவ்வொரு நபராக அந்த குச்சி ஒவ்வொருத்தருக்கிட்டே மாறுற மாதிரி ஒவ்வொரு பரம்பரைக்கும் அதனுடைய நினைவுகள் மாறிட்டே இருக்கணும் அப்படி நம்ம பரம்பரையினுடைய மொத்த விஷயங்களை நம்ம பரப்புறதுக்கு காரணமாக இருக்கிறது நம்ம காத்து வச்சுருக்கக்கூடிய நினைவாற்றல் தான் நினைவில் நிறுத்துறதுக்கு எதையும் சுருக்கமாக சொல்லணும் அப்படிங்கிற அவசியமும் கிடையாது சுருக்க சொன்னாலும் பதியும் விரிவாக சொன்னாலும் பதியும் பதியணும்னு நினச்சா அது பதிஞ்சுக்கும் அப்படி சுருங்க சொன்னால் பதியும் அப்படிங்கிற ஒரு அவசிய சூழ்நிலை சில நேரங்களில் உருவானுச்சு அந்த நேரத்தில் உருவானது தான் கவிதை இருபது வரிகளில் சொல்ல வேண்டியதை ரெண்டே வரிகளில் ரொம்ப ஈஸியாக சொன்னாங்க எழுதவும் படிக்கவும் தெரிஞ்சவங்க குறைவாக இருந்தாங்க எழுதுறதுக்கும் கடினமாக இருந்துச்சு எழுத உதவக்கூடிய பொருட்கள் இருக்குல்ல அதுவும் குறைவாக தான் இருந்துச்சு எழுதின பொருட்களை காற்று வைக்கிறது கடினமாக இருந்துச்சு இதெல்லாம் ஒரு காலத்தில் இது மாதிரிலாம் இருந்துச்சு நினைவில் நிறுத்த வேண்டிய அவசிய சூழ்நிலையும் இருந்துச்சு ஆனால் அதெல்லாம் பதிவு பண்ணிக்கலாம்னா அதுக்கும் கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு நினைவில் நிறுத்துறதுக்கு சில பேருக்கு முடியலை அதனால் எழுதி வச்சுக்க ஆரம்பித்தாங்க இந்த உரைநடை எழுதுறதை விட பெருசு பெருசாலாம் இருக்குது உரைநடை கவிதையில் எதுக மோனை இதெல்லாம் இருக்கும் 
எதுக்கு மனம் இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் வித்தியாசமாக அந்த ஒளி அமைப்புகள் இருக்கிறதுனால சொல்லும் பொழுதே ஈஸியாக மனசில் பதியும் ஏன்னா பிரெயின் எப்போயுமே என்ன செய்யும் வித்தியாசமானதை கேட்ச் பண்ணி வச்சுக்கும் ஒரு சொல் நினைவு வந்தால் அடுத்த சொல் நினைவுக்கு வராமல் போனாலுமே ஒரு வரி வந்தோன்னா அடுத்த வரி நினைவுக்கு வரல அப்படின்னா அந்த எதுக எதுகமோனங்கிறது அடுத்த சொல்லையும் அடுத்த வரியையும் கொண்டு வர்றது கொஞ்சம் உதவி செய்யும் அதனால தான் ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி பிறந்த இலக்கியம் கவிதை மாதிரியே இருந்தது இந்த வள்ளுவர் இருக்கார்ல திருவள்ளுவர் ஞான வல் வல்லல் இருக்கார்ல திருக்குறளும் நமக்கு நல்ல ஒரு வழிகாட்டியான ஒரு நூல் தானே இது மாதிரி நிறைய பேர் வந்து நூல்கள் எழுதியிருக்கிறாங்க ஹோமர் அப்படிங்கிறவர் நிறைய ஒரு கவிதை நூல்கள்லாம் எழுதியிருக்கிறார் தமிழில் நிறைய மருத்துவ நூல்கள் இலக்கண நூல்கள் கூட கவிதையில் அவ்வளவே செஞ்சுருக்கிறாங்க கவிதை மூலமாகவே நிறைய நூல்கள் உருவாக்கியிருக்கிறாங்க ரோமபுரியில் நிறைய வந்து சட்ட நூல்கள் கூட கவிதை மூலமாக உருவாக்கி வழங்கியிருக்கிறாங்க இது மாதிரி நிறைய நூல்கள் கவிதையில் இருந்ததுனால பெரும்பாலான மக்கள் கவிதை இவங்களே எழுத கற்றுக்கிட்டாங்க படிக்கக்கூடிய மக்களுக்கு அவங்களும் எழுதுவாங்க அந்த கவிதையை படித்து 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 புரியவும் கற்றுக்கிட்டாங்க அரசர்களுக்கு அடிமைகளுக்கு எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிச்சு அரசனாக இருந்தாலும் சரி அடிமையாக இருந்தாலும் சரி எல்லாருக்கும் இந்த கவிதையை வாசிக்கக்கூடிய திறன் எல்லாருக்கும் நல்லா வந்துருச்சு இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த எழுத்து வரி வடிவமாகி வரி வடிவம் இலக்கணமாகி கட்டுரையாகி கவிதையாகி வந்த சில வரலாறுகளை உங்களுக்கு நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறேன் ஒவ்வொருவருமே தன்னுடைய பாடல் மூலமாக ஏதாவது சொல்லித்தர முடியுமா அப்படின்னு நினச்சாங்க தானிய வாணிபம் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்த சித்திரை சாத்தனார் வந்து மணிமேகலை ஏற்றினார் எல்லோருக்கும் புரியும்படி அந்த நேரங்களில் வஞ்சின பாடல் அப்படின்னு ஒரு தமிழ் இலக்கியம் ரொம்ப அருமையான பாடல் அதுவும் இந்த வகையில் உருவானது தான் நம்ம நாட்டில் இருக்கிறவங்க மட்டும் இல்லை உலகெங்கும் இருக்கக்கூடிய எல்லோருமே மக்கள் வந்து நிறைய இது போல் கவிதைகளை எழுதுறதுக்கு கொஞ்சம் அப்டேட் ஆகிட்டாங்க உலகெங்கும் இந்த மாதிரியான ஒரு முறை பரவிருச்சு அரபிகள் எல்லாருமே நூற்றுக்கு தொண்ணூறு பேர் கவிதையாக்கக்கூடிய திறன் ஒரு விஷயத்த கவிதையாகக்கூடிய திறன் வந்து ரொம்ப கைதேர்ந்து இருந்தாங்க அவங்களில் பெரும்பாலும் நாடோடிகளாகவே வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க குளிர்ந்த இரவில் நல்ல நிலவு நல்ல நிலவு வெளிச்சத்தில் மணல் கரையில் உட்காந்துருந்து அருமையாக மிகச்சிறப்பான ஒரு ஒட்டகம் அந்த ஒட்டகத்தின் மேலே அமர்ந்து போவாங்க மணல் மீது அமர்ந்திருப்பாங்க ஒட்டகத்தின் மீது அதனுடைய முதுகில் ஒய்யாரமாக உட்காந்து அது ஒரு ஒரு அடியாக எடுத்து வச்சு போகும் அதெல்லாமே அந்த கவிதையாக அப்படியே புனைஞ்சாங்க கவிதையாக எழுதி அந்த பாடல்கள்லாம் ரசித்து பார்த்தாங்க தமிழ்நாட்டில் ஒரு வெண்பாவை ரெண்டு முறை கேட்டதுக்கு அப்புறம் கூட திரும்ப திரும்ப நம்ம கேட்க முடியும் அதுக்கு இந்த கவிதை முறைகள் ரொம்ப பலம் வாய்ந்ததாக இருந்தது ரொம்ப அருமையாக உதவி செஞ்சது ஒரு முறை கேட்ட மாத்திரத்திலேயே எந்த கவிதையையும் திரும்ப சொல்லக்கூடிய ஒரு திறன் பல பேருக்கு இருந்துச்சு அரபு நாட்டில் ஒரு அரசன் இருந்தான் அவங்கிட்ட ஒரு புலவர்கள் எல்லாருமே போய் பரிசு வேண்டி போய் தாங்கள் என்னென்ன கவிதைகள் எழுதியிருந்தார்களோ அந்த கவிதைகள் எல்லாம் சொல்கிறதுக்காக போயிருந்தாங்க அந்த அரசனும் நிறைய புலவர்களை கூப்பிட்டு பாட சொல்லுவான் அவங்க தங்களோட கவிதையை பாடினதும் அரசன் என்ன பண்ணுவான் இகழ்ச்சியாக சிரிப்பான் இது உன்னோட கவிதை இல்லை அப்படின்னு அந்த புலவரை பார்த்தே சொல்லுவான் புலவர் வந்து பதறி போவார் உடனே அரசன் தனக்கு ரைட் சைடு இருக்கக்கூடிய சிறுவனை பார்த்து எங்கே சொல் அந்த கவிதையை அப்படின்னு அந்த சிறுவனை பார்த்து சொல்லுவார் உடனே அரசருக்கு ரைட் சைடு இருக்கக்கூடிய அந்த சிறுவன் எழுந்து அந்த கவிதையை சொல்லிடுவான் உடனே புலவர் வந்து கையை நெரிச்சுக்கிட்டு அப்படியே ஒரு மாதிரி நடுக்கத்திலே இருப்பார் அரசன் சிரித்து இல்லை நானே இயற்றியது தான் இது அப்படின்னு அரசரை பார்த்து எல்லாருமே புலவர்கள் எல்லாம் வர்றவங்கள்லாம் சொல்லுவாங்க அரசனுக்கு லெஃப்ட் சைடு ஒரு சிறுமி உட்காந்துருப்பா அந்த சிறுமியை பார்த்து என்ன இவர் தானே எழுதுனு சொல்கிறாரு எங்கே நீ சொல்லு பார்ப்போம் அப்படின்னு அந்த சிறுமியை பார்த்து அரசன் சொல்லுவான் ரைட் சைடு ஒரு சிறுவன் சொல்லிடுவான் லெஃப்ட் சைடு ஒரு சிறுமியை உட்கார வச்சுருப்பான் அந்த கவிதையை அப்படியே அந்த சிறுமி ஒப்பிச்சிருவான் புலவர்களை கூப்பிட்டு 
கவிதை சொல்ல வைக்கிறது கவிதை சொன்னோடனே இது உன்னோடது இல்லைன்னு சொல்கிறது புலவர்கள் என்னோடது தான் சொல்லுவாங்க சரி உன்னோடதுன்னு சொல்கிறது இல்லைன்னு சொல்லி ரைட்ஸில் ஒரு சிறுவனை உட்கார வச்சு சொல்ல வைக்கிறது லெஃப்ட் சைடில் ஒரு சிறுமியை உட்கார வச்சு சொல்ல வைக்கிறது இப்படி சிறுமி சொன்ன உடனே இதற்கு மேல் சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லைப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி அரசர் பார்ப்பார் அப்போ புலவர் வந்து தன்னோடய தலையை தொங்க போட்ட மாதிரி போயிடுவார் பரிசு கிடைக்காது இல்லை என்னென்னா உனக்கு முன்னாடியே சிறுவனுக்கும் சிறுமிக்கும் தெரிஞ்சிருக்குப்பா இது தான் புதுசு அப்படின்னா இவங்களுக்கு எப்படி தெரியும் இவங்க கரெக்டாக மனப்பாடமாக சொல்கிறாங்களே அப்படின்ட்டு இவர் அவங்கள அவமானப்படுத்தி அனுப்பும் விதமாக அனுப்பிடுவார் இந்த மாதிரியே நிறைய நடந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு ஒரே ஒரு முறை கேட்டதும் திரும்ப உடனடியாக சொல்லக்கூடிய திறன் படைத்த சிறுவனையும் சிறுமியையும் அவர் பக்கத்தில் வச்சுருந்தார் ரெண்டு பேரும் இருந்த துணிச்சலில் தான் இந்த அரசன் என்ன பண்ணார் எல்லாரையும் புலவர்கள் எல்லாம் வர வச்சு வர வச்சு இகழ்ச்சி பண்ணி அனுப்பிக்கிட்டே இருந்தார் இப்போ ஒரு புலவர் வர்றார் அந்த புலவர் என்ன செய்கிறார் அப்படின்னு பார்ப்போம் தானே இயற்றியிருக்கக்கூடிய கவிதைகளை கொண்டு வந்து தனக்கு முன்னாடி பாடக்கூடிய புலவருக்கு அந்த கவிதையை எழுதி வச்சுருக்கக்கூடிய ஏடு நிறைய நான் நிறைய பொண்ணும் பொருளும் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி அரசர் அறிவிச்சிருக்கிறார் அப்போ புலவர் வந்து ஒருத்தர் அரசனுடைய இந்த கள்ளத்தனமான ஒரு கருத்துத்தன்மை புரிஞ்சு போச்சு ஒரு புலவருக்கு அவர் வந்து அழகு நயம் கருத்தை பற்றியெல்லாம் கவலைப்படாமல் எளிமையாக திரும்ப ஒரு தடவை கேட்டோன்னே சொல்ல முடியாதபடி ஒரு கவிதையை தயார் செஞ்சு சொல்ல பின்னி நல்ல பின்னலாக வச்சு அதை கொண்டுட்டு வந்தார் அதை அரசர் முன்னாடி வந்து படித்தும் காட்டினார் அரசனுக்கு ரைட் சைடு இருந்த சிறுவன் பக்கம் திரும்பி பார்த்தார் சிறுவன் இருந்தான் அவனால் அந்த கவிதையை திரும்ப சொல்ல முடியலை அரசனுக்கு பெரிய ஏமாற்றம் ரொம்ப கோபத்தோட சிறுமி பக்கம் திரும்பி பார்த்தார் அரசன் அவளும் எழுந்து நின்று ஒரு வரி கூட திரும்ப சொல்ல முடியாமல் அந்த சிறுமியும் தகச்சு போனான் அரசனோட முகம் இப்போ அவமானத்தில் சுருங்கி போயிடுச்சு அவனால் அந்த புலவரை பார்க்கவே முடியலை அப்போது ஏற்கனவே அறிவிச்சாச்சுல்ல நிறைய பரிசு தரேன் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுல்ல அப்போது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அவன் வந்து பரிசு கொடுத்து ஆகணும் அப்போ அவமானத்தில் ரொம்ப கோபமாக இருந்த அரசன் எங்கே உன்னோட கவிதையை எடு அப்படின்னு புலவரை பார்த்து அரசன் சொன்னான் புலவர் அமைதியை சொன்னார் அரசு என்னுடன் நான்கு ஆட்களை அனுப்பினால் அதனை எடுத்து வருகிறேன் அப்படின்னு அவர் சொன்னார் எழுதியிருக்கக்கூடிய ஏழு நிறைய பொண்ணும் பொருளும் அள்ளி கொடுக்கணும் அதுதான் அவங்க சொல்லியிருக்கக்கூடிய வாக்குறுதி இவர் நாலு பேரை அனுப்புங்க அதை எடுத்துக்கிட்டு வர்றேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு புலவர் நாலு பேர் அனுப்பணுமா அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு ஏடுகளை எடுத்து வர்றதுக்கு ஏன் எத்தனை பேர் அப்படின்னு ஒரு டவுட்டு யாருக்கு அரசனுக்கு ஆனால் அதெல்லாம் கேட்கக்கூடிய நிலை அப்போ இல்லை யாரும் கோபம் வாங்கிக்கிறல ஆத்திரக்காரனுக்கு புத்தி மட்டும்னு சொல்லுவோம்ல அப்போ சரிப்பா நீ நாலு பேரை கூப்பிட்டு போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுப்பிட்டார் ஆட்கள் போனாங்க புலவர் இப்போ பக்கத்துலேயே வந்து எல்லோரும் போனாங்க அங்கேருந்து வந்து ஆட்களோடு போன அந்த புலவர் வந்து பெரிய கல் ஒன்று உருட்டிக்கிட்டு வந்தார் அப்போது அரசர் கேட்டார் என்னங்க இது அப்படின்னு கேட்டார் ரொம்ப சத்தம் போட்டு கத்தி கேட்டான் அப்போ புலவர் சொன்னார் அரசே நான் வந்து என்னுடைய கவிதையை எழுதி வச்சுருக்கக்கூடிய ஏடு இது தான் சொற்கள் எல்லாமே அழிஞ்சு போயிடாமல் இருக்கணுங்கிறதுக்காக இந்த பெரிய பாறையில் தான் எழுதி வச்சேன் இதோட எடைக்கு எடை எனக்கு வந்து நீங்கள் கோல்டு கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டான் அதை கேட்டோன்னே அரசர் வந்து அதிர்ந்து போனார் அவமானத்தில் தலை குணிஞ்சார் அன்னையிலேருந்து புலவர்களை அவமதிக்கக்கூடிய இந்த இழி குணமான வேலையை அவர் விட்டுட்டார் தமிழ்நாட்டில் வாழ்ந்த நிறைய சதாவதானி இருக்கிறாங்க நிறைய பேர் மிகச்சிறப்பான நிகழ்ச்சித்தன்மைகள் நடத்தி மக்களுக்கு முன்னாடி நிறைய நினைவு இருக்குது அப்படிங்கிறத நிரூபிச்சிருக்கிறாங்க புலவர்கள் எழுதின கவிதை ஒன்றுக்கு ஏதாவது விளக்கங்கள் சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த விளக்கங்களை உடனே தன்னுடைய நினைவிலிருந்து எடுத்து சொல்லுவாங்க இந்த எழுத்து வடிவ அமைப்புகள் எல்லாமே உருவானதற்கு அப்புறம் நூல்கள் எல்லாம் உருவானுச்சு அச்சுக்களை வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் நினைவில் நிறுத்த வேண்டிய அவசியம் மக்களுக்கு குறைஞ்சி போச்சு அதோட கவிதை முக்கியத்துவத்தை இழந்துருச்சு உரைநடை இங்கே பிரிண்டிங் நிறைய வந்தோன்னா உரைநடை என்ன பண்ணிச்சு அதோட இடத்த பிடிச்சிக்கிடுச்சு கவிதை நடை எல்லாமே சொல்லி மனசில் பதிய வச்சுக்கிறதுக்கு நல்லா இருந்துச்சு எழுதுறதுக்கு இப்போ உரை நடை இடத்த பிடிச்சிக்குச்சு இப்போ நினைவில் நிறுத்த வேண்டிய அறிவை எல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணோம் புத்தகமாக எழுதி வச்சுக்கிட்டோம் 
அப்போ நெஞ்சத்தில் காக்க வேண்டிய விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது நம்ம நெஞ்சத்தில் காக்காம புத்தகத்தில் காக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் நினைவினுடைய அவசியம் குறைஞ்சி போயிருந்துச்சு நினைவோட அவசியம் குறைஞ்சிருந்தாலும் சரி கூடியிருந்தாலும் சரி அது அறிவியலினுடைய ஒரு அங்கங்கிறத நம்ம இப்போ புரிஞ்சுக்கிறோம் அறிவினுடைய வளர்ச்சி எவ்வளவு வேகமாக இருந்தாலும் நம்ம அதை நினைவில் வச்சுக்கிறது தான் ரொம்ப நன்மைங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் அடிப்படை வந்து நினைவாற்றல் தான் அடிக்கல் நல்லா இருந்தால் தான் அது மேலே எழுப்பக்கூடிய கட்டடம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்போ நெஞ்சில் நிறுத்தி அதை அனுபவத்தின் மூலமாக நம்ம நினைவில் வச்சுருக்கும் பொழுது தான் ரொம்ப நல்லது இதை நீங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சு நினைவாற்றினுடைய முக்கியத்துவத்தை தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் மாணவர்களுமே புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே நம்ம என்ன செய்ய வேண்டியதாக இருக்குது மனசில் பதிவு பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது அடிப்படை இல்லாத கட்டடமும் அடிப்பாகம் இல்லாத வாலியும் நன்மையாக இருக்குமா இருக்காது அதே மாதிரி தான் நினைவாற்றல் இல்லாத ஒரு மனிதன் நன்மையோடு வாழ முடியாது அதனால தான் அன்னையிலிருந்து இன்னைய வரைக்கும் மனுஷன் அவனுக்கு வரக்கூடிய செல்வத்தை போற்றி வருகிறான் ஆனால் அறிவு செல்வத்தை கொஞ்சம் விட்டுறான் சில நல்ல மனிதர்கள் அறிவை உணர்ந்த மனிதர்கள் மட்டும் அன்னையிலேருந்து இன்றைய காலம் வரைக்கும் அறிவு செல்வத்தை போற்றி வளர்த்து எடுத்து வர்றாங்க ஷேக்ஸ்பியர் என்ன சொல்கிறாரு மூளையினுடைய அற்புதம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு டப்பர் அப்படின்னு ஒரு அறிஞர் இருக்கார் அவர் மனதின் களஞ்சியம் அப்படின்னு சொல்கிறார் அரிய செல்வம் இந்த மூளையினுடைய அற்புதம் மனதினுடைய களஞ்சியம் இது ஆண்டவன் நமக்கு அளித்திருக்கக்கூடியது இது யாரும் வேறு யாருக்கும் கொடுக்க முடியாது இறைவன் நமக்கு கொடுத்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நினைவினுடைய இயல்பை பற்றி அறிஞர்கள் பல மாதிரி கருத்துக்கள் சொல்கிறாங்க பிளேட்டாவோட கருத்து என்ன ஒவ்வொரு மனிதனுடைய மனதிலும் பல்வேறு தன்மைகள் இருக்குது அந்த மெ தன்மைகளுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு மெழுகு தட்டு இருக்குது அந்த தட்டு மேலே அவன் நினைவு வச்சுக்கணும் அப்படின்னு விரும்புகிறான் அது எல்லாமே அந்த மெழுகு தட்டில் போய் பதிவு செய்யுது அந்த தடம் இருக்கும் வரை அவனால் நினைவுபடுத்த இயல முடியுது அந்த தடம் மறைஞ்சதும் அந்த மெழுகு தட்டு இருக்குல்ல அந்த மெழுகு தடம் மறைஞ்சு போச்சுன்னா அவன் அதை மறைஞ்சிட்றான் ஏன்னா அவன் நினைவு வச்சுக்குது எதில் மெழுகு தட்டில் வச்சுருக்கான் மெழுகு தட்டு இருக்க வரையும் சொல்ல முடியும் உருகிருச்சுன்னா சொல்ல முடியாது இப்படி பல அறிஞர்கள் பல விதமாக சொல்கிறாங்க ஸ்ராய்குல் அப்படிங்கிற அறிஞர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா ஆன்மா எழுதப்படாத வெறும் பக்கமாக இருக்கிறது மனுஷனோட ஆன்மா எப்படி இருக்குது தான் எழுதப்படாத வெறும் பக்கமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதன் மேலே உணர்வுகள் எழுதுகிறது அப்படிங்கிறாரு பார்வை வந்து நினைவுக்கு வழிகோளுது அப்படின்னு திரும்ப திரும்ப நம்ம ஏதாவது செயல் செஞ்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுதான் என்னவாகுதான் நினைவுக்கு உள்ளாகுதான் இது சொல்கிறது ஸ்ராய்குல் அப்படிங்கிற ஒரு அறிஞர் நமக்கு சொல்கிறாரு எப்பிக்குரியர்கள் அப்படிங்கிற அறிஞர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பார்வை உணர்வு மூலமாக மனமானது பார்த்தவரினுடைய ஒரு பொதுவான படத்தை அமைச்சுக்குது அப்படிங்கிறாங்க அந்த படம் நினைவில் நிறுத்தப்பட்டு காக்கப்படுது அப்படிங்கிறாங்க என்றைக்கும் அந்த படமே கருத்துக்கு அடிப்படை அமையுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது அவங்க என்ன சொல்ல வராங்க ஒரு விஷயம் நமக்கு இமேஜாக பதிவாகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்னும் சில அறிஞர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க தெரியுமா கிராம ஃபோன் இருக்குல்ல அந்த தட்டோட நம்ம நினைவை ஒப்பிட்டு சொல்கிறாங்க கிராம ஃபோன் தட்டில் ஒளி அலைகள் வந்து மேடு பள்ளமான கோடுகளால் பதிக்கப்பட்டு இருக்கும் அந்த கோடுகள் மீது முள் வந்து உராய்வு ஏற்படும் போது நல்ல சவுண்டு வெளிவரும் அதே மாதிரி தான் நம்ம மனதில் நம்ம பார்ப்பது கேட்குறது நம்ம என்ன சுவாசிக்கிறோமோ நம்ம என்ன வாசனை பிடிக்கிறோமோ அது நம்ம சுவைக்கக்கூடியது நாக்கால் தொடுறது நினைக்கிறது இது எல்லாமே நமக்கு மனசில் பதியுது அது எல்லாமே நம்ம தேவையான பொழுது நமக்கு வேணும்னு சொல்லும் பொழுது கிராம பொன் பெட்டிய இயக்கியதும் அது இருக்கக்கூடிய சவுண்டு வெளிவர்றது மாதிரி கிராம ஃபோன் தட்டில் இருக்கக்கூடிய கோடுகள் நாளடைவில் தேஞ்சு அழிஞ்சிடுறது மாதிரி மனதில் பதஞ்சதும் தேவையான போது சுவிட்சு போட்டோன்னா ஞாபகத்துக்கு வருது நாளடைவில் என்ன ஆகுது அழிஞ்சு மறைஞ்சும் போயிடுது அப்படின்னு இவங்க எல்லாரும் கிராம ஃபோனோட ஒப்பிட்டு சொல்கிறாங்க சிசரோ அப்படிங்கிற ஒரு மனதை புறாக்கூடுக்கோ ஒப்பிடுறாரு அவர் புறாக்கூடு மாதிரி ஒரு பெட்டிக்கு ஒப்பிடுறாரு புறாக்கூட்டில் பல ரூம் இருக்கும் அடுக்கடுக்காக இருக்கும் புறா தங்க வைக்கிறதுக்கு சின்னதாக பெட்டி அடித்து வச்சுருப்பாங்க அது மாதிரியான பெட்டிகள் 
நிறைய அலுவலகங்களை வைப்பாங்க அதில் வகை வகையான பொருட்களை ஒன்றோட ஒன்று கலந்துடாமல் இருக்கிறதுக்கு அடுக்கி வச்சுக்கிருவாங்க அந்த மாதிரி தான் நம்ம மனசும் பல அறைகள் உள்ள பெட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாரு அந்த அறைகளுக்குள்ளே நம்ம பார்க்குறது கேட்குறதெல்லாம் பதிவாகுதுங்கிறாரு இப்போ லைப்ரரிக்கெல்லாம் போனீங்கன்னா நிறைய அடுக்குகள் பிரிவு பிரிவாக உருவாக்கி வச்சுருப்பாங்கல்ல வேறு வேறு புதிய புதிய அடுக்குகள் இருக்கும் வரலாறு புத்தம் ஒரு பக்கம் ஒரு பக்கம் காவியங்கள் ஒரு பக்கம் இதிகாசங்கள் ஒரு பக்கம் தமிழ் புத்தகங்கள் ஒரு பக்கம் கவிதை புத்தகம் கதை புத்தகம் சில ஆசிரியர்கள் பேரை போட்டு இந்த இந்த ஆசிரியர் புத்தகங்களும் அந்த பக்கம் தான் இருக்குது அப்படின்லாம் பிரித்து பிரித்து வச்சுருப்பாங்க அந்த மாதிரி மனசையும் நம்ம என்ன செய்கிறோமா பிரித்து வச்சுக்கிறோமா அதில் தான் எல்லாமே தனித்தனியாக பத்திரப்படுத்தப்படுதான் இப்படி வந்து சிசரோ சொல்கிறாரு அதை வேணும்போது எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ வரலாற்று புத்தகம்னா சரியாக வரலாற்று அந்த ரேக்குகளை போய் தனியாக நம்ம எடுத்துக்கிறோம்ல அது மாதிரி நமக்கு ரூம்ஸ் தனியாக பிரித்து நம்ம பதிவு பண்ணி வச்சுருந்தோம்னா அப்பா பற்றின சிந்தனை அம்மா பற்றின சிந்தனைன்னு தனித்தனி ரூம் பிரித்து வச்சுருக்கோம் இப்போ வந்து ஒரு பாடம் பற்றி கேட்குறாங்கன்னா அது ஒரு பக்கம் ஒரு சென்டிமெண்டாக நம்ம சொன்னால் அது ஒரு பக்கம் சினிமா துறை சம்மந்தப்பட்ட கேள்வி ஒன்று வந்துச்சுன்னா அப்போ மைண்டில் என்ன பண்ணுறோம் சினிமான்னு ஒரு ஒரு ஃபோல்டர் ஒன்று உருவாக்கி அதில் நம்ம சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் நம்ம எடுத்து ஈஸியாக சொல்லிக்கலாம் அப்படின்னு சிசரோட கருத்து நமக்கு சொல்லுது நிறைய நினைவாற்ற நிரம்பியவர்களெல்லாம் ரொம்ப இந்த உலகத்தில் இருந்துக்கிறாங்க எப்படி இத்தனையும் நினைவு வச்சுக்கிறீங்க அப்படின்னு நான் அவங்கள்ட கேட்கும் பொழுது அவங்க வந்து மனசில் நிறைய ரூம்ஸ் இருக்குது ஒன்று ஒன்றுலேயும் நாங்கள் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் வேண்டுதை வேண்டும்போது எடுத்துக்கிறோம் இப்படி தான் எல்லா அறிஞர்களுமே பதில் சொல்லிக்கிறாங்க சாதாரண நினைவாற்றல் இல்லை அசாதாரண நினைவாற்றல் மிகச்சிறப்பாக வாழ்ந்துருக்கிறாங்க அரிஸ்டாட்டில் அவர் வந்து நினைவின் நிழல்கள் இதயத்தில் விழ அவை அங்கு பதிக்கப்படுகின்றன அப்படின்னு சொல்கிறார் அரிஸ்டாட்டில் இன்னும் சில பேர் வளரக்கூடிய மரத்தில் செய்யக்கூடிய கீரல் இருக்குல்ல ஒரு மரத்தில் கீரல் போட்டோம் அப்படின்னா அல்லது நல்ல ஒரு வெட்டு வெட்டிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது எப்படியோ அதே மாதிரி தான் நம்ம நினைவாற்றல் அப்படிங்கிறாங்க வளரக்கூடிய மரத்தில் நம்ம கத்தியால் ஒரு வெட்டு வெட்டினோம்னா அந்த வெட்டு தழும்பு மறையாது இருக்கும் மரம் வளர வளர அந்த வெட்டு என்ன செய்யும் பெருசாகிக்கிட்டே போகும் மெழுகுலையோ ஒரு தாள்லையோ நம்ம வந்து கிராம போன் தட்டுலையோ செய்யக்கூடிய ஒரு ஒப்பீடுகள் எல்லாம் என்ன செய்யும் ஒரு காலத்தில் அழியுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அந்த மரத்தோடு நம்ம ஒப்பிடும்போது என்ன சொல்கிறாங்க நினைவுங்கிறது அழியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ கிராம போனில் அழிஞ்சால் அழிஞ்சிருங்கிறாங்க தாளில் எழுதி வச்சா அதுவும் ஒரு காலத்தில் அழிஞ்சு போயிடும் மெழுகு தட்டில் சேர்த்து வைக்கிற மாதிரி தான் நினைவு பகுதி நீங்கள் வந்து அதை சேர்த்து வச்சிங்கன்னா மெழுகு உருகிற மாதிரி நினைவு உருகிறோம் மறந்து போயிடும்னு இது வரைக்கும் உள்ள அறிஞர்கள் உதாரணம் சொன்னாங்க இப்போ சில அறிஞர்கள் எப்படி உதாரணம் சொல்கிறாங்க மரத்தில் வெட்டினா மரம் வளர வளர அந்த காயம் என்ன ஆகும் பெருசாகவே வளர்ந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் அதே போல் நினைவுங்கிறது எப்போதும் இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பல அறிஞர்கள் பல மாதிரி இந்த நினைவாற்றலை விளக்குவதற்கு பல விதமாக முயற்சி பண்ணியிருக்கிறாங்க இவங்க எல்லாரினுடைய விளக்கங்களும் சரியா அப்படின்னா இது எல்லாமே சரியும் அல்ல தவறும் அல்ல அவங்க சொன்னதெல்லாம் நம்ம கேட்கும் பொழுது நமக்கு எது மிகச்சரியானதாக இருக்கோ அதை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் மனம் அப்படிங்கிறது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பல அறிஞர்களுக்கு பல கருத்துக்கள் நீண்ட காலமாக இருக்குது மனம் அப்படிங்கிறது மூளையில் இருக்குது அப்படின்னு சில பேர் சொல்கிறாங்க அங்கெல்லாம் இல்லைப்பா அது இதயத்தில் இருக்குது அப்படின்னு சில பேர் சொல்கிறாங்க அது முதுகெலும்பில் இருக்குது அப்படின்னும் முழங்கால்களில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறவங்களும் இருக்கிறாங்க அதே போல் நினைவு அப்படிங்கிறது எங்கே உறைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறதும் அறிஞர்களுக்குள்ள ஒரு ஒருமைப்பட்ட கருத்து கிடையாது அது மூளையில் தான் இருக்குது அப்படின்னு பல பேருடைய கருத்து இருக்குது மூளையினுடைய எந்த பகுதி நினைவு அதிகமாக உறைஞ்சிருக்கக்கூடிய இடம் அந்த ரெக்கார்ட்ஸ்லாம் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறதுலையும் அறிஞர்களுக்குள்ள கருத்து ஒற்றுமை கிடையவே கிடையாது அது முன்தலையில் இருக்குது இல்லை இல்லை பின்னந்தலையில் தான் இருக்குது அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க மூளையினுடைய மற்ற பாகங்களை குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடியவர்களும் இருக்கிறாங்க விரும்பினது ஏதாவது நினைவுக்கு வராமல் இருந்தால் சில பேர் தலையை அசைப்பாங்க அல்லது தலையை சொறிவாங்க அப்படி தலையை சொறிகிறதுனால அப்போது எந்த இடத்துல சொறிகிறாங்களோ அந்த இடத்துல தான் நினைவு இருக்குது அப்படின்னும் சில அறிஞர்கள் சொல்கிறாங்க நினைவினுடைய வீடு எது நினைவினுடைய இல்லம் எது அப்படின்னா மூளை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நினைவுக்கு வராத போது முன்னந்தலையோ பின்னந்தலையோ தான் சில பேர் சொறிவாங்க மூளையினுடைய உறைவிடமாக முன்னந்தலையோ பின்னந்தலையோ தான் இருக்கும் அப்படின்னு நிறைய பேர் குறிப்பிட்டு மூளை தான் நினைவுக்கு ஆதாரம் அப்படின்னு எல்லாரும் ஒத்துக்கிட்டாலும் சில 
அறிஞர்கள் அதுவும் இன்றைய அறிஞர்களுக்கு அது மட்டும் மூலை மட்டும் நினைவாற்றலுக்கு காரணம் இல்லைங்கிறது இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய சில அறிஞர்களினுடைய வாதமாக இருக்குது நினைவுக்கு அடிப்படை மனசு மட்டும் கிடையாது நம்மளுடைய உடம்பும் தான் பதினெட்டாவது நூற்றாண்டில் நினைவாற்றலில் இருக்கக்கூடிய தன்மைகளை நிறைய ஆராய்ச்சி பண்ணாங்க இந்த நூற்றாண்டுலேயும் அந்த ஆராய்ச்சி தொடங்கி நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது நினைவாற்றல் பற்றிய பல உண்மைகளை புதுசு புதுசாக கண்டுபிடிச்சி இந்த உலகத்துக்கு சொல்லிக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க முதன் முதலாக நினைவு அப்படிங்கிறது உடம்பு சம்மந்தப்பட்டது அப்படிங்கிறத ஒப்பு ஒத்துக்கிட்டவர் யார் தெரியுமா ஒப்புக்கொண்டவர் வந்து டெஸ்காட்சன் அப்படிங்கிறவர் தான் ஒப்புக்கிட்டார் அதுக்கப்புறம் அந்த கருத்து பல பேர்கிட்ட பரவுச்சு அப்போ வந்து அதில் ஃபேண்டன்ட் அப்படிங்கிறவர் அந்த கருத்துக்களை கொஞ்சம் விருத்தி பண்ணார் நினைவினுடைய அடிப்படை அமைப்பு உடம்பு தான் அப்படின்னு துணிவாக பேசியவர் அவர் தான் வேறு யாராவது பேசியிருக்காங்களா அப்படின்னா காண்டிலாக் அப்படிங்கிறவர் அதை விட அதிகமாக பேசியிருக்கிறார் இந்த அறிஞர்களுடைய கருத்து அவ்வளவு மெருகேற்றப்பட்டதா அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு சில நாரில் ஏற்றுக்க முடியல எப்பயுமே ஒரு கருத்து அப்படி இருக்குன்னாவே அது இன்னொரு கருத்து வந்தே தான் தீரும் வேறு வழியே இல்லை காலத்தோடு சேர்ந்து தான் கலைகளும் வளர்ந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு மனோதத்துவ கலையும் அதே மாதிரி தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு அந்த நினைவை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணுறது தான் மனோதத்துவ கலை இதனுடைய பயனை தான் நினைவு சம்மந்தமான விஷயங்கள் மனசு சம்மந்தப்பட்டது மட்டுமில்ல அது உடம்பும் சம்மந்தப்பட்டது அப்படின்னு ஆராய்ச்சிகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நமக்கு சொல்ல வந்தாங்க இந்த ஆராய்ச்சியாளர்களுடைய கருத்துக்களை கேட்கும் போது எல்லாமே பல பேர் பல கருத்துக்கள் சொல்கிறதுனால நம்ம ஒரு விஷயத்தை தெளிவான முடிவுக்கே கொண்டு வர முடியாது இந்த விஷயம் வந்து உடம்பு சம்மந்தப்பட்டதா இல்லை நினைவாட்டிலங்கிறது மனது சம்மந்தப்பட்டதாங்கிறது ஒன்று நம்மளே ஒன்று வந்து தெரிஞ்சுக்கிறனும் இல்லை அப்படின்னா எல்லா அறிஞர்களும் சொன்னதை கேட்டு தெரிஞ்சு நம்ம கடைசியாக ஒரு முடிவுக்கு வந்துடணும் ஏன்னா பல அறிஞர்கள் பல விதமாக சொல்லும் பொழுது நமக்கே என்ன ஆகும் ஒரு மனக்குழப்பம் உருவாகக்கூடிய தன்மை வந்துடும் அதனால் நினைவுக்கு காரணம் மூலை மட்டும் கிடையாது மனித உடம்பில் இருக்கக்கூடிய உணர்வு புலன்களும் நரம்பு மண்டலமும் தான் அப்படிங்கிற ஒரு கொள்கையை பல அறிஞர்கள் ஏற்றுக்கிட்டாங்க இதை நம்மளும் ஆஞ்சு அறிஞ்சு நம்மளும் புரிஞ்சுக்க முடியும் நம்ம உடம்ப நலமோட காக்கிறது நம்மளுடைய மூளை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நினைவு தான் அறிவிற்கான அடிப்படை அப்படின்னும் அதுதான் சொல்லாற்றலினுடைய கருவூலம் அப்படின்னும் ஆயத்தம் இல்லாமல் பேசுவோருக்கு அது மிகவும் பயன்படக்கூடியது அப்படின்னும் பயிற்சிகளின் மூலமாக நினைவாற்றலை பெருக்கி கொள்ள முடியும் அப்படின்னும் சொன்னது யார் அப்படின்னா கூனிடிலியன் அப்படிங்கிற ஒரு அறிஞர் மன வளர்ச்சியில் நினைவுக்கு ஒரு மிக முக்கியமான இடம் உண்டு அப்படின்னு அறிஞர்கள் எல்லோரும் ஒருமித்த கருத்து சொன்னாங்க அதோட அவசியத்தை முதல்ல கண்டது யார் அப்படின்னா பிளாட்டோ தான் அவர் தான் எழுத்து கண்டுபிடிப்புக்கு அதனுடைய அவசியத்தன்மை எழுத்து கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் அதோடய அவசியத்தன்மை குறைஞ்சிருமோ அப்படின்னு பயப்பட்டார் அவர் வந்து நிறைய கல்வியினுடைய முக்கிய பாகமாக நினைவாற்றல் தான் அப்படிங்கிறத உணர்ந்தார் எழுத்து வந்து அழிஞ்சிடக்கூடாது அப்படின்னு அவர் நினச்சார் நிறைய நினைவாற்றல் பெற்று வாழ்ந்த நிறைய மனிதர்கள் அந்த காலத்தில் இருந்தாங்க ஹிப்பீஸ் அப்படிங்கிறவர் ஒரு முறை கேட்ட மாத்திரத்தில் ஐநூறு சொற்களை கூட அப்படியே வருஷ மாறாமல் ஒப்புவிக்கக்கூடிய திறமையை அவர் வச்சுருந்தார் செனேகா அப்படிங்கிறவர் ரெண்டாயிரம் பேரை ஒரு முறை படித்து காட்டினாலே போதும் அது எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் கூட தவறாமல் வருஷம் மாறாமல் திரும்ப சொல்லிடுவார் கார்சிகாவை சேர்ந்த ஒருத்தர் லத்தீன் கிரேக்கம் இது மாதிரி இருக்கக்கூடிய மொழி சொற்கள் வழக்கில் இருக்கக்கூடிய சொற்கள் வழக்கு இழந்த சொற்கள் இது மாதிரி பிரித்து ரெண்டு சொற்களையும் சேர்ந்து நம்ம என்ன சொன்னாலும் அதை அவர் இதான் வழக்கில் உள்ள சொல் இதான் வழக்கில் இல்லாத சொல்லுன்னு ஒரு தடவை நம்ம படித்து காட்டினாலே அவர் பிரித்து சொல்லிடுவார் அரபிகள் நிறைய பேர் அசாதாரணமான நினைவாற்றலும் கொண்டிருந்தாங்க அதனால் அவங்களுக்கு எழுத படிக்க தெரிஞ்சவங்களை பார்த்து கொஞ்சம் ஏலனமாக தான் நினச்சாங்க இதெல்லாம் எழுதி தான் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணுமா அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன போ அப்படிங்கிற மாதிரி நினச்சாங்க ஏன்னா அவங்க நினைவாற்றல் ஜாஸ்தி இல்லை அவங்க தான் மைண்டில் எழுதி வச்சுருக்காங்க எப்பயுமே நினைவிலேயே வச்சுருப்பாங்க அப்புறத்துக்கு எழுதணும் அப்படின்னு அப்படின்னு அவங்க வந்து நினச்சிக்கிட்டாங்க 
அவங்களுக்கு எழுத படிக்க தெரியாதை பற்றி ரொம்ப பெருமையாகவே நினச்சாங்க ஞாபகம் வச்சுக்க தெரியாதவன் தான் எழுத படிக்க தெரியணும் அப்படின்னு அவங்க நினச்சாங்க ஏன்னா அவங்களால் ஏராளமான விஷயத்த தன்னுடைய நிஜத்தில் நிறுத்தி வைக்க முடிஞ்சில்ல அதனால் அவங்க அப்படி நினச்சாங்க நபிகள் நாயகம் அவரோட நெருங்கி பழகிய பல பேர் உடைய பெயர்களை எப்போதுமே ஞாபகத்தில் வச்சுருந்தார் அவர்கள் உயிர் வாழும் போதும் சரி உயிர் திறந்ததுக்கு அப்புறமும் சரி சமய பிரச்சாரத்துக்காக உலகினுடைய பல இடங்களுக்கு நபிகள் நாயகம் போகும்போது எல்லாருடைய பெயரையும் நினைவு வச்சு சொன்னார் நபிகள் நாயகம் அவருக்கு நிறைய பொன்மொழிகள் சொல்லக்கூடிய ஆற்றல் இருந்தது உலகத்தில் பரவி கடந்த நபியினுடைய தோழர்களை எல்லாரையுமே வந்து மிகச்சிறப்பாக ஆதரிக்கக்கூடிய தன்மையிலையும் அவர் இருந்தார் பல அறிஞர்கள் பல நாடுகளுக்கு போய் பல பேரை கண்டுபிடிச்சு அவங்கக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய பொன்மொழிகளை எல்லாம் திரட்டி பலகால பயணம் செஞ்சு நிறைய பொன்மொழிகளை நினைவில் வச்சுருந்தாங்க நிறைய அறிஞர்கள் ஒரு நாள் ஒரு பாலைவன சோலையில் இழப்பாறுவதற்காக தங்கினாங்க அந்த வழியாக போனவங்க இதுவரையும் கேட்டறிஞ்ச பொன்மொழிகள் எல்லாத்தையும் ஒரு இடத்துல உக்காந்து எல்லோரும் தங்களுக்கு நினைவில் இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லி பார்த்துக்கிட்டாங்க நினைவுபடுத்திக்கிட்டாங்க அது நினைவுபடுத்தினா ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு அவங்க நினச்சிக்கிட்டு சொல்லி பார்த்தாங்க அப்படியே ஒரு இடத்துல கூடி இதுவரைக்கும் கேட்டறிஞ்ச பொன்மொழிகள் எல்லாம் சொல்லிக்கிட்டே வந்தாங்க இதுவரையும் கேட்ட பொன்மொழிகள் எல்லாமே ஒருவருக்குமே நினைவுக்கு வரலை அவங்க எல்லாருமே நல்லா விழிச்சுக்கிட்டு இருந்தபோது எல்லாருமே வந்து ஒரு நல்ல தன்மையில் தான் இருந்தாங்க ஆனால் ஞாபகத்தில் வரல அந்த வழியாக வந்த ஒருத்தர் அனுமதித்தா நான் சொல்கிறேன் எல்லாத்தையும் அப்படின்னாரு அறிஞர்கள் எல்லோருக்குமே அளவில்லாத ஆச்சரியம் அவரை ஏறிட்டு பார்த்தாங்க சரி சொல்லுப்பா அப்படின்னாங்க அவர் எல்லோரையும் ஒன்றா பார்த்து அந்த மனிதர் அது வரைக்கும் கேட்ட அத்தனை எல்லோரும் பார்த்தார் பார்த்து அத்தனை தடவையும் கேட்ட ஆயிரக்கணக்கான பொன்மொழிகளையும் அத்தனை பொன்மொழிகளையும் ஒவ்வொன்றும் விடாமல் யார் யார் மூலமாக எந்தெந்த பொன்மொழிகள் வந்துச்சுங்கிற விவரங்களையும் மிகச்சிறப்பாக எடுத்து சொன்னார் அந்த மாமனிதர் யார் தெரியுமா புகழ்பெற்ற இமாம் இமாம் புகாரி அவர் தான் எல்லா பொன்மொழிகளையும் மிகச்சிறப்பாக ஞாபகம் வச்சு சொன்னவர் அறிஞர்கள் கூட்டமே அசந்து போச்சு இமாம் மாலிக் அவருக்கு நூற்று கணக்கான நபிகள் நாயகம் அவர்களினுடைய பொன்மொழிகள் நினைவில் இருந்துச்சு இமாம் மாலிக் ஞாபகத்தில் வச்சுருந்தார் நபிகள் நாயகம் அப்படிங்கிறவர் ஒருவர் மட்டும் இல்லை சலலாகி அழகி வஸ்லம் அவர் வந்து இறுதி நபியாக நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நிறைய நபிமார்கள் வந்துட்டு போயிருக்கிறாங்க அவருக்கு நினைவு இருந்த பொன்மொழிகள் மட்டும் இந்த உலகத்தில் உதாரணத்துக்கு பயன்படுத்தப்பட்டது கிடையாது அவருக்கு நிறைய விஷயங்கள் தத்துவங்களும் ஞாபகத்துக்கு இருந்துச்சு இமா மாளிகைக்கு அதையும் இந்த உலகத்துக்கு பயன்படுத்தினாங்க ரொம்ப முக்கியமாக ஒரு நம்ம ஒரு உதாரணங்கள் சொல்லுவோம் அன்னையின் பாதத்தின் கீழ் தான் சொர்க்கம் இருக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு பொன்மொழி அந்த பொன்மொழி நபிகள் நாயகம் சொல்லி கேட்டது தான் அவர்களிடமிருந்து கேட்டு யாருக்கு சொன்னது யார் எந்த இடத்துல சொன்னாங்க இதெல்லாமே வந்து மிகச்சிறப்பாக வருஷ மாறாமல் நினைவில் வச்சுருந்தாங்க யார் இமாம் மாலிக் என்னுடைய நினைவு கருவூலத்தில் அகப்பட்டு கொண்ட எந்த பொருளும் அதன் பின் என்னிடமிருந்து தப்பவே முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாரு இமாம் மாலிக் நிறைய லட்சோப லட்சம் பொன்மொழிகள் எல்லாம் அவங்க ஞாபகத்தில் வச்சுருந்தாங்க அசாதாரண நினைவாற்றல் குரோசியஸுக்கு இருந்தது ஃபாஸ்கலுக்கு இருந்தது மெகாலேவுக்கு இருந்தது குரோசியஸ் வந்து அற்புத குழந்தை அப்படின்னு பேர் எடுத்தவர் அவரோட வயதுக்கு மேற்பட்ட அறிவு அவருக்கு இருந்துச்சு பதினோராவது வயதில் ஐரோப்பியா பல்கலைக்கழகம் ஒன்றில் டாக்டர் பட்டம் பெற்ற பெருமை அவருக்கு இருக்குது அவர் தன்னுடைய இருபதாவது வயதில் எழுதின கடல் மீது நாடுகளுக்குள்ள அதிப அதிபத்திய ஒரு உரிமை அப்படின்னு ஒரு நூல் வந்து அவர் எழுதினார் அவர் இந்த உலக மாற்றிய நூல்கள் இருக்குல்ல அப்படிப்பட்ட நூல்கள் நம்ம எடுத்தோம்னா அதில் ஒரு சிறப்பான நூல் தான் கடல் மீது நாடுகளுக்குள்ள அதிபத்திய உரிமை ஒரு ஒரு கடல் இருக்குல்ல இந்திய பெருங்கடல் பசிபிக் பெருங்கடல் ஒவ்வொரு கடல்கள் மீதும் அந்தந்த நாடுகளுக்கு ஒரு உரிமை இருக்குல்ல இப்போ வங்கக்கடலில் யார் யாருக்கு உரிமை இருக்குது இந்திய பெருங்கடலில் யார் யாருக்கு உரிமை இருக்குது 
இப்போ ஒரு கடல் அப்படிங்கிற போது அது நிறைய நாடுகளையும் சந்தித்து தான் வரும் ஒரு நாட்டுக்கு மட்டும் அது சம்மந்தமாக இல்லை ரெண்டு மூணு நாடுகளுக்கு சம்மந்தமான கடல்களும் உண்டு பல நாடுகளுக்கு சம்மந்தமான கடல்களும் உண்டு அதை வந்து ஒரு புத்தகமாக அவர் எழுதி காமிச்சார் மெகாலய இருக்காரில் அவரும் அசாதாரணமான நினைவாற்றலுக்கு பேர் போனவர் ஒரு முறை கேட்டதை அவரே மறக்க விரும்பினாலும் அவரால் மறக்க முடியாது கண்டது கேட்டது எதுவும் அவர் நினைவில் இருந்து தப்பவே முடியாது ஒரு முறை ஒரு நூலை படித்து அவர் கேட்டார் அடுத்த நாள் அவர் நூல் எழுதுறதுக்காக உட்கார்ந்தபோது முன்தினம் அவர் என்னவெல்லாம் கேட்டாரோ அது எல்லாமே சொல்லுக்கு சொல்லு நினைவுக்கு வர அப்படி எழுதிட்டார் பிறகு தான் அவருக்கு தெரிய வருது இது எல்லாமே நம்மளோட சொந்த சரக்கு இல்லை நேற்று நம்ம ஏதோ கேட்ட ஒரு புத்தகத்தை யாரோ வாசிக்க கேட்ட அதனுடைய பகுதி அப்படின்னு அவருக்கு தோணுச்சு இதனால் இப்படிப்பட்ட அற்புத நினைவாற்றினால சொந்தமாக புத்தகம் எழுத முடியாமல் மெகாலே சிரமப்பட்ட கதையும் உண்டு அமெரிக்க ஜனாதிபதியாக இருந்த ஃப்ராங்க்லின் டி ரூஸ்வெல்ட் அப்படிங்கிறவர் ஆயிரக்கணக்கான பெயர்களையும் முகங்களையும் ஞாபகத்தில் வச்சுருந்தார் ரஸ்வுட் அப்படிங்கிறவர் ஜனாதிபதியினுடைய மாளிகையில் வேலை செஞ்ச ஆயிரக்கணக்கானவர்களில் ஒருத்தர் அவர் தன்னை ஜனாதிபதி அறிஞ்சிருப்பார் அப்படின்னு அவருக்கு தெரியுமா தெரியாது ஆனால் அவரையும் அவர் தெரிஞ்சு வச்சுருந்தார் ஆயிரக்கணக்கானவர் வெள்ளை மாளிகையில் வேலை செய்கிறாங்க அவங்களில் நம்மளை போய் எங்கே இந்த ஜனாதிபதி ஞாபகத்தில் வச்சுருக்க போகிறாரு அப்படின்னு தான் அவரும் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தார் ஒரு நாள் ஜனாதிபதி அவரை அவர் பேர் சொல்லி சத்தமாக கூப்பிட்டார் ரஸ்வுட் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்ட உடனே அழைச்சோன்னு நிறைய ஆச்சரியம் வந்துருச்சு அவருக்கு பெரிய மகிழ்ச்சியும் வந்துருச்சு ரஸ்வுட்டுக்கு ஏன்னா எத்தனையோ வேலைக்காரில் அவர் ஒரு வேலைக்கார் இல்லை நம்மளவே ஞாபகத்தில் வச்சுருக்க போகிறாருன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தார் அவர் பேர் சொல்லி கூப்பிட்டார் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக போயிடுச்சு சார்லஸ் எஃப் ஷ்வாஃப் அப்படிங்கிறவர் பத்து லட்சம் டாலர்கள் அதாவது இந்திய ரூபாய் மதிப்புப்படி ஐம்பது லட்சம் ரூபாய்க்கு மேலே ஐம்பது லட்சம் ரூபாய்க்கு மேலே ஆண்டுக்கு ஒவ்வொரு ஆண்டுக்கு அவர் சம்பளம் பெறக்கூடிய அளவுக்கு தகுதி வாய்ந்த ஒரு நபர் அவர் ஒரு தடவை அவர் நிர்வாகித்து நிர்வாகத்துக்கு கீழே இருந்த ஒரு கம்பெனி அந்த மில்லுக்கு அவர் போயிருந்தார் ஹோம் ஸ்டேட் அப்படிங்கிறது அந்த கம்பெனி அங்கே போயிருந்தார் அவர் முன்னாடி தொழிலாளர்கள் ஒருவருக்கு பின்னால் ஒருவராக வந்து நின்னாங்க அப்படி வந்த எண்ணூறு பேரில் ஐநூறு பேரை அவர் அடையாளம் தெரிஞ்சு வச்சு அவங்களோட பேரை சொல்லி கை குலுக்குனார் இப்படி ஒரு சோதனை நடக்கும்னு தெரிஞ்சிருந்தா இதையும் விட அதிகமானவர்கள் பேரகு நான் வந்து சொல்கிறதுக்கு என்னால் முடியும் நீங்கள் ஒரு சோதனையாக வச்சிங்கன்னாலும் என்னால் முடியும் அப்படின்னு அவர் சொன்னார் அப்புறம் கொஞ்சம் நாளில் அந்த மில்லில் வேலை செய்ய எட்டாயிரம் தொழிலாளர்கள் வந்துட்டாங்க அந்த எட்டாயிரம் பேருடைய பேரையும் ஞாபகத்தில் வச்சுருந்தார் எவ்வளோ பெரிய ஒரு ஞானம் இருந்திருந்தால் எல்லா விஷயத்தையும் அவங்க நினைவில் அடுக்கி மிகச்சிறப்பாக வச்சுக்க முடியும் பாருங்கள் முதல்ல எண்ணூறு பேரில் ஐநூறு பேரை அவர் சொன்னார் அப்போ அவரே அவருக்கு ஒரு சோதனை வச்சார் இப்படி ஒரு சோதனை நம்மளே நமக்கு வச்சு பார்த்தோமே இதை இன்னமும் மேம்படுத்தி நம்ம எண்ணூறு பேர் பேரையும் சொன்னால் என்ன அப்படின்னு யோசிக்கும் போது எட்டாயிரம் தொழிலாளர்கள் டெவலப் ஆகிட்டாங்க கம்பெனி டெவலப் ஆக முடில ஹோம் ஸ்டேட் மில்லு அப்போது எட்டாயிரம் பேருடைய பேரையும் சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு அவர் தயாராகிட்டார் ஹென்ரி கிளே ஜேம்ஸ் ஜிப்ளை இவங்க எல்லாருமே மனிதர்களுடைய பேரையும் முகங்களையும் நினைவில் வச்சுக்கிறதுல வல்லவர்களாக இருந்தாங்க சீசரை பற்றியும் சிசரோ பற்றியும் நம்ம குறிப்பிட்டு சொல்லும் பொழுதெல்லாம் அவர் வந்து தன்னுடைய காயங்களை மட்டும்தான் மறந்துடுவார் வைரனுக்கும் கிராண்டுக்கும் இத்தகைய நினைவாற்றல் இருந்துச்சு அப்படின்லாம் நமக்கு தகவல்களை சொல்கிறாங்க ஒரு தளபதியினுடைய கீழ் ஆயிரக்கணக்கான வீரல்கள் இருந்தாலும் அந்த தளபதி தெரிஞ்சு வச்சுருந்தார் அப்படியெல்லாம் நபர்கள் இருந்திருக்கிறாங்க ஒருத்தர் ஒரு விருந்துக்கு வந்திருந்த போது தமக்கு முன்னாடி அறிமுகம் இல்லாத நூற்று கணக்கானவர்கள் பெயர்களை நினைவில் வச்சுருந்து சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு ஆற்றல் படைச்சிருந்தாங்க ஒரு இளவரசரை நம்ம விருந்து கூப்பிட்றோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த இளவரசரோட நிறைய பேர் விருந்துக்கு வருவாங்க அப்படி இருக்கக்கூடிய நூற்று கணக்கான நபர்களையும் அவங்களுடைய பெயர்களை ஒரு முறை கேட்டு நினைவில் வச்சுக்க முடியும் நம்ம நாட்டில் ஆயிரக்கணக்கான பாடல்களை நினைவு வச்சு பாடக்கூடியவர்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க ஒருவர் 
தன்னுடைய நினைவில் நிறைய கவிதை புத்தகங்களை படித்து ஞாபகத்தில் வச்சுக்க முடியும் திருக்குறள் முதலான நிறைய புத்தகங்களை படித்து மனசில் நிறுத்த முடியும் பள்ளி மாணவர்கள் படிக்க முடியாமல் நிறைய பேர் திணறாங்க அதுபோல் இருக்கக்கூடிய நபர்களுக்கு நம்ம நேரடி பயிற்சிகள் மூலமாக தமிழ் ஆங்கிலம் கணிதம் அறிவியல் ஒரு ஒரு பாடமும் எப்படி ஈஸியாக ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி எல்லாம் எப்படி ஈஸியாக ஞாபகத்தில் வச்சுக்கிறேன்னு சொல்லி கொடுத்து ரொம்ப எளிமையாக படிக்க வேண்டியதை நம்ம பள்ளிக்கூடத்துக்கு போய் இப்போ என்ன செய்கிறோம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் நினைவு திறன் அதிகமாக இருந்தால் பத்தே நாள் எல்லாத்தையும் படித்து முடிச்சு தூக்கி வீச முடியும் உங்கள் ஊரில் பள்ளிகள் இருந்ததுன்னா நேரடியாக கூப்பிடுங்க நானே வந்து நிறைய மிகச்சிறப்பான தகவல்களை மாணவர்களுக்கு சொல்லி கொடுத்து அத்தனை பேரையும் கற்றறிந்த பேரறிவாளர்களாக மாற்ற முடியும் எழுநூறு எண்ணூறு பக்கங்களில் இருக்கக்கூடிய திருக்குறான மனப்பாடம் செஞ்சவர்கள் ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் இந்த உலகம் எங்கும் இருக்கிறாங்க பதினஞ்சு வயசுலேயே திருக்குறான மனசில் பதிய வச்ச நிறைய பேர் தமிழ்நாட்டிலையும் இருக்கிறாங்க மனிதர்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த நினைவாற்றல் அமைஞ்சிருக்கா அப்படின்னா கிடையாது பறவைகளுக்கும் விலங்குகளுக்கும் கூட இப்படிப்பட்ட அற்புத ஆற்றல் நிறைஞ்சிருக்கு காலத்தை உணரக்கூடிய பிராணிகள் எல்லாத்துக்குமே நினைவாற்றல் உண்டு அப்படின்னு அரிஸ்டாட்டில் சொல்கிறாரு பறவைகளும் விலங்குகளும் காலத்தை உணர்ந்திருக்கு சில பேருக்கு உணரலையோ அப்படின்னு கூட சந்தேகம் வரும் அது எப்படி உணர்ந்துருக்கும் அப்படின்னு கூட சில பேருக்கு சந்தேகம் வரும் இங்கிலாந்துலேருந்து சேவல் கோழியை சேவலை வந்து நீங்கள் விமானத்தில் எடுத்துகிட்டு போங்க அது அமெரிக்கா போய் சேர்ந்தாலும் இங்கிலாந்தில் கல்ல எத்தனை மணி கூவுமோ அத்தனை மணிக்கு அது என்ன பண்ணுவோம் சரியாக கூவும் இங்கிலாந்துலேருந்து அமெரிக்காவுக்கு இடையே இருக்கக்கூடிய கால வேறுபாட்டை அது உணர்ந்துக்கும் அதைத்தான் எல்லாரும் மெம்மரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மாலை நேரம் வந்ததும் பறவைகள் எல்லாம் தங்களுடைய கூடுகளுக்கு திரும்பி வரும் ஆடு மாடுகள் எல்லாம் அது கட்டி கிடந்த இடத்துக்கு திரும்ப மெம்மரியாக வந்துடும் எங்கே போய் சுற்றினாலும் வந்துடும் இதிலிருந்து தெரிஞ்சுக்கணும்ல நீங்கள் பறவைகளுக்கும் விலங்குகளுக்கும் காலத்தை உணரக்கூடிய பக்குவம் இருக்குது அப்படின்னு அரிஸ்டாட்டில் சொன்னார் இல்லை அது உண்மைதானே அப்போ நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் தானே முட்டையிலேருந்து குஞ்சு வெளியில் வருது முட்டைக்குள்ளே இருக்கும் வரைக்கும் அது எதையாவது அறிஞ்சிருக்குமா அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது ஏதாவது தெரிஞ்சிருக்குமான்னு எதிர்பார்க்க முடியாது அது முட்டையை விட்டு வெளிப்பட்ட உடனே தன்னோடய கால்களில் ஊனி நிற்கும் அப்போ நிற்கிறதுக்கு யாருமே சொல்லியே கொடுக்கலையே தானாக நிற்கிது குஞ்சு மெல்ல மெல்ல தன்னோடய கால்களை எடுத்து வச்சு கீழே சாஞ்சு விழுந்துடாமல் இருக்கிறதுக்காக கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக அது என்ன ஆகுது நடக்க ஆரம்பிக்குது அது முன்னாடி கிடக்கக்கூடிய தானிய மணியை குறி தவறாமல் கொத்தி எடுக்குது தானிய மணிக்கும் தனக்கு இருக்கக்கூடிய தூரத்தை கணக்கு பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி தன்னுடைய தலையை நீட்டி குறிப்பிட்ட அந்த நெல் மணியை மட்டும் மிகச்சரியாக குறி தவறாமல் கொத்தி எடுக்குது அதுக்கு யாரும் சொல்லி கொடுக்காமலேயே பயிற்சி இல்லாமலேயே அது வந்துருச்சு பயிற்சி இல்லாமலேயே வரக்கூடிய அந்த திறனுக்கு யார் காரணம் பல நூறாயிரம் ஆண்டுகளாக பறவை வந்து பரம்பரை பரம்பரையாக தானிய மணியை கொத்தி கொத்தி சாப்பிட்ருக்குல்ல அதுக்கு அந்த பரம்பரை புத்தி தான் காரணம் அதுக்கு பேர் தான் மெம்மரி பசு இருக்குல்ல கண்ணு குட்டியை அது வெளியில் கொண்டு வந்துடும் கன்று பிறந்துடும் கன்று பிறந்தோடனே அந்த பிறக்கிறதுக்கு எப்படி நிற்கிறதுன்னு யாராவது பசுமாட்டுக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்களா இல்லையே பசிச்சோடனே பால் குடிக்கணும் அப்படிங்கிறத யாராவது கண்ணு குட்டிக்கு பயிற்சி கொடுத்தாங்களா ஆனால் கண்ணுக்குட்டி பிறந்த சில நிமிடத்திலேயே எந்திரிச்சு நிற்கும் கண்ணுக்குட்டியும் எந்திரிச்சு நிற்கும் பசுவும் மிகச்சரியாக அந்த கண்ணுக்குட்டி பிறக்கும் பொழுது மிகச்சரியாக நிற்கும் சுகப்பிரசவம் பசுவுக்கு என்ன ஆப்ரேஷன் நடக்குது சுகப்பிரசவம் எல்லாம் தெரிஞ்ச ஆளுன்னு சொல்லக்கூடிய மனிதர்களுக்கெல்லாம் இன்றைக்கி சுகப்பிரசவம் இல்லை ஆப்ரேஷன் தான் நடக்குது எதுவுமே தெரியாதுன்னு சொல்லப்படுற விலங்குகளுக்கெல்லாம் எல்லாமே பிரசவம் எப்படி நடக்குது சுகமாக நடக்குது அப்படின்னு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் யாருமே சொல்லி கொடுக்காம இந்த பசுவுக்கும் கண்ணுக்குட்டிக்கும் எப்படி இந்த அறிவு வந்துச்சு அதான் பரம்பரை அறிவு மெம்மரி முட்டை வந்து பறவையினுடைய சதை பாகம்தான் பறவையோட சதை தான் என்னவா மாறுது முட்டையாக மாறி வருது இந்த கன்றுக்குட்டி அப்படிங்கிறது அந்த விலங்கு இருக்குல்ல பசு அதனுடைய சதை பாகம்தான் ஒரு மனிதனாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண் பெற்றிருக்கக்கூடிய பிள்ளை அப்படிங்கிறது அவளோட உடம்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பாகம்தான் இப்படித்தான் ஒரு தாயினுடைய சதை பாகங்களும் இப்போது ஒரு குழந்தையாக வெளியில் உருவாகுது அப்போ குழந்தைக்கும் எப்படி இருக்கும் அந்த பரம்பரை புத்தி அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் பிள்ளைகளுக்கும் இருக்கும் 
பறவைகள் எவ்வளவு திறமையோட தன்னுடைய கூடுகளை கட்டிக்குதோ அதனுடைய நுட்பமான கணித விதிகளின்படி தான் அது கட்டுது கூடுதலாக ஒரு பலம் வாய்ந்த புயலையும் தாங்கக்கூடிய அளவுக்கு என்ன செய்யும் கூடுகளை கட்டும் சிலந்திகள் இருக்குல்ல அது வலை பின்னுவதற்கு யாரும் தனியாக கூப்பிட்டு ட்ரைனிங் கொடுக்கறதே கிடையாது அது தன்னுடைய விலைகளை தானே மிக திறமையோடு பின்னிக்குது இந்த கலை யார் கற்றுக் கொடுத்தாங்க கிடையாது அதோட முன்னோர்கள் அந்த சிலந்தியோட முன்னோர்கள் பல ஆயிரம் ஆண்டு காலமாக பழகியதை அப்படியே நினைவு வச்சுருந்து தானாக செய்யுது ஒரு பறவையோ ஒரு சிலந்தியோ எதையுமே மறக்கிறது இல்லை தலைவேறு முண்டம் வேறு அப்படின்னு வெட்டி துண்டிக்கப்பட்ட ஒரு கோழி பல அடி தொலைவு வரைக்கும் என்னாகும் துடிச்சு துடிச்சு ஓடும் தலை துண்டிக்கப்பட்ட பாம்பு பல அடி தொலைவு வரைக்கும் தூக்கி தண்ணிக்குள்ளே நீங்கள் போட்டாலும் அது என்னாகும் நீந்தி போகும் தலை வெட்டி போடுறாங்கள்ல கோழி அதெல்லாம் பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அது எவ்வளவு தூரம் துடிச்சு ஓடுது அப்படின்னு ஓடும் மயக்கம் போட்டதுக்கு அப்புறமும் சில நிமிடங்கள் வரைக்கும் இசை புலவர்கள் இருக்கிறாங்கல்ல அவங்க இசை கருவியில் இசை எழுப்பிக்கிட்டே இருந்த வரலாறுகளெல்லாம் நம்மளால் பார்க்க முடியும் அமெரிக்க உள்நாட்டு போர் நடந்துக்கிட்டு இருந்த போது சில வீரர்கள் தூங்கிக்கிட்டு இருந்த குதிரையை அவங்க பயன்படுத்தினாங்க போருக்கு நெப்போலியன் நிறைய இடங்களில் சவாரி செய்வார் அப்படி சவாரி செய்யும்போது அவரே என்ன செய்வார் குதிரை மேலே உறங்கிக்கிட்டே போவார் இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன உயிர் போனதுக்கு அப்புறமும் நினைவு தவறிய பிறகும் கூட உடல் உறுப்புகள் தாங்கள் இதுவரைக்கும் என்ன செயல்களை செய்தார்களோ அந்த செயல்களை செய்வதற்கு பழகிறாங்கல்ல அது எப்படி மறக்காமல் இருக்கிறது எப்படி அதுதான் ப்ராக்டிஸ் அதுதான் மெமரி ஓவியன் நல்ல ஒரு ஓவியராக வரையும் பொழுது அதில் வெறும் கோடுகளை மட்டுமா அதில் கொடுக்குறான் அப்படியே ஒரு உயிரையே அதில் காட்டுறான் ஓவியனுடைய பிள்ளை சில பேர் எப்படி இருக்கிறாங்க ஓவியராகவே மாறிடுறாங்க புலவர்களினுடைய மகன்கள் தானாகவே சில பேர் புலமை வாய்ந்தவராக மாறிடுறாங்க நம்ம நாட்டில் மீன் குஞ்சுக்கு நீந்த கற்றுக் கொடுக்க வேண்டியது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பழமொழி இருக்குது தந்தையினுடைய கல்வி பிள்ளைக்கு பாகப்படும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நல்லா செய்து பழகிய எந்த விஷயமும் நமக்கு மறக்கிறது இல்லை அப்போ ஒரு குழந்த அப்படிங்கிறது தாயினுடைய சதைப்பகுதியிலேருந்து தான் வருது அப்படிங்கிற போது அப்போது அந்த பரம்பரையினுடைய நினைவு தாயும் தகப்பனும் இவங்களுடைய உடம்பில் இருந்து கூடக்கூடிய அணுக்கள் தகப்பன் சதையில் இருக்கக்கூடிய அணுக்கள் தான் தாயினுடைய கருவறைக்குள்ளே போய் அங்கு சில சதைகளோடு கூடி அது ஒரு புதிய உயிராக பிறக்குது அப்போ தகப்பனுக்கும் அதில் பங்கு உண்டு அதனால தான் அந்த பரம்பரைக்கு உள்ள புத்தியெல்லாம் பிள்ளைங்களுக்கும் வருது பரம்பரை பரம்பரையாக தந்தையையும் தாயையும் நம்ம பின்பற்றி தான் வாழ்ந்து வந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்போ விலங்குகளும் பறவைகளும் அதே மாதிரி தான் நினைவாற்றலினுடைய அளவில் பறவையும் விலங்குகளும் மனிதனுக்கும் அதுக்கும் வேறுபாடு உண்டு மீன்களுக்கும் கூட நினைவாற்றல் இருக்குது அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி நிரூபிச்சிருக்கிறாங்க மீன்கள் வந்து வண்ணங்களினுடைய வேறுபாட்டை உணர்ந்துக்கு தான் அதுக்கு வந்து கேள்வி ஆற்றல் உண்டா இது ஆராய்ச்சியாளர்கள் முடிவு பண்ணி சொல்கிறாங்க ஒரு தொட்டியில் இருக்கக்கூடிய மீன்கள் பச்சை விளக்கு போட்டதும் தங்களுக்கு உணவு வரப்போகுது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு பச்சை விளக்குக்கு அருகில் வந்து நல்ல கூட்டமாக வந்து நின்றுக்கு தான் மணி அடித்ததும் தங்களுக்கு உணவு போட போகிறாங்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு நிறைய பேர் சாப்பாட்டுக்கு போய் நிற்பாங்கல்ல இப்போ கோயிலில் மணி அடிச்சுன்னா பொங்கல் கொடுக்க போகிறாங்கட்டு போவாங்கள்ல அந்த மாதிரி பச்சை விளக்கு தனக்கு உணவு தர்றத சொல்லுது அப்படின்னு சொல்லி மனுஷன் மணி அடித்தா சொல்கிறான் நான் மீன்கள் எல்லாம் பச்சை நேரம் உடனே உணவு அப்படின்னு நினச்சிக்குது அப்பப்போ மெமரி அதுக்கும் மெமரி மனுஷனுக்கும் மெமரி ஈக்களும் எறும்புகளுக்கும் கூட நினைவாற்றல் உண்டு அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க தேனீக்கள் எல்லாம் பல மைல் தூரம் பயணம் செஞ்சுட்டு பாதை தவறாமல் தன்னுடைய பாதையையும் கூட்டையும் மறக்காமல் மிகச்சரிய திரும்பி வந்துடும் எறும்புகளும் அதே மாதிரி தான் தான் வந்து எந்த இடத்துல இருந்தமோ அந்த இடத்த விட்டு எவ்வளோ தூரம் போனாலும் மீண்டும் அதே இடத்துக்கு வந்துடுமா தவளைக்கும் நல்ல நினைவாற்றலும் இருக்குது தான் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய தவளைகளை பிடிச்சி கொஞ்சம் தூரம் போய் விட்டுட்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா அடுத்த நாளே அது பழைய இடத்துக்கு 
பாதையை பார்த்து கண்டுபிடிச்சி வந்துருமா ஒருத்தர் நீர்பாம்பு ஒன்று வளர்த்தார் அது தன்னோட எஜமானரை நல்லா இனம் கண்டு நினைவு வச்சுருந்துச்சு மற்றவங்கள பார்த்துனா அது என்ன ஆகும் இப்போ சீரும் அப்போ அவரை பார்த்தோன்னா அது என்ன ஆகும் குழஞ்சி நிற்கும் ஒரு புறா தன்னை வளர்த்துருக்கக்கூடிய பெண் வந்து பதினஞ்சு மாதங்களுக்கு பிறகு இந்த வீட்டில் இல்லாமல் திடீர்னு வெளிலேருந்து வந்தபோது அந்த பெண்ணை மறந்துடாமல் ஞாபகத்தில் வச்சுருந்துச்சு புறா ஒரு பசு பதினோரு மாத பிரிவுக்கு அப்புறம் தன்னுடைய எஜமானரை தெரிஞ்சுக்குச்சு ஒரு பசு பல காலம் ஒரு வேலியினுடைய எந்த பக்கத்துலேயும் உள்ளே நுழையிறதுக்கான சின்ன தொலை இருக்கா அப்படிங்கிறதையும் ஞாபகத்தில் வச்சுருக்கோம் எந்த வழியாக போகணும் எந்த வழியாக வரணும் அப்படிங்கிறதையும் ஞாபகத்தில் வச்சுருக்கோம் எத்தனை வேலி போட்டிருந்தாலும் எந்த பக்கத்தில் நுழையிறதுக்கான பாதை இருக்குது எந்த பக்கம் பாதை இல்லை அப்படிங்கிறதெல்லாம் அது கரெக்டாக நினைவில் வச்சுருக்கோம் ஒரு மாட்டு பண்ணைக்கு பல முறை ஒரு கசாப்பு கடைக்காரரு வந்து அறுக்கிறதுக்காக கண்ணுக்குட்டிலாம் வாங்கிட்டு போகிறாரு நிறைய மாடுகளையும் வாங்கிட்டு போகிறாரு அந்த மனிதரை அந்த பண்ணையில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பசுகளுமே நினைவு வச்சுக்குச்சு அதுக்கப்புறம் அவர் அந்த பண்ணைக்குள்ளே நுழைஞ்ச உடனே எல்லாம் சேர்ந்து ரொம்ப இறக்கப்படக்கூடிய அளவுக்கு சத்தம் போடுது எல்லாம் பசுமாடும் எப்படி அது பார்த்திங்களா எவ்வளோ ஒரு நினைவு வச்சுருக்கு கசப்பு கடைக்காரன் வந்து ஆனால் கற்றுது பாருங்கள் எல்லாம் இறக்கப்படும்படியாக அது மேலே நமக்கு இறக்கம் வரக்கூடிய அளவுக்கு அது எல்லாமே சத்தம் போடுது கோடீஸ்வர கொடை வள்ளலான நிறைய பெரிய வள்ளல் அவர் யார் அப்படின்னா ஆண்ட்ரூ கார்னிஜி ஒவ்வொரு நாளும் தன்னுடைய நகரத்தில் இருக்கக்கூடிய பல பேங்குக்கு தன்னோடய குதிரை வண்டியில் அவர் போவார் அவரோட குதிரை இந்த பேங்கு இந்த பேங்கு அந்த பேங்கு எத்தனை பேங்கு இருக்குது அப்போ இந்த பேங்கில் தான் நம்ம முதலாளி வல்லுநராக இருப்பார் அந்த பேங்கில் நம்ம முதலாளி வல்லுநராக இருப்பார்னு ஒவ்வொரு பேங்க்லேயும் எவ்வளோ நேரம் நிற்கணும் அப்படிங்கிறத இந்த குதிரைகளெல்லாம் ஞாபகத்தில் வச்சுருந்துச்சு அவர் வண்டி ஓட்டிட்டு போவார் அவர் நிறுத்தாமலேயே ஒவ்வொரு பேங்கு வாசலையும் இந்த குதிரையெல்லாம் போய் நிற்குமா இதெல்லாம் நடந்த உண்மை சம்பவங்கள் கொடீஸ்வர கொடைவள்ளல் ஆண்ட்ரூ கார்னிஜி அவர் வாழ்க்கையில் நடந்த சம்பவத்தை சொல்கிறோம் கால மாடுகள் இருக்குல்ல அதை வழக்கமாக செல்லக்கூடிய பாதைகளில் செலுத்த வேண்டிய ஒரு அவசியம் இல்லாமல் நம்ம வேறு ஏதாவது பாதையில் கொண்டுட்டு போனோம் அப்படின்னு சொன்னால் முரண்டு பிடிக்கும் அது தாமாகவே ஒரு பாதை தன்னுடைய பழைய பாதையை எடுத்து வழக்கமான பாதையை விட்டுட்டு வேறு சில பாதைக்கு அதை நம்ம திருப்ப முடியாது அது ரொம்ப பெரிய கஷ்டம் போய் போய் பழகின பாதையை அதுவே கண்டுபிடிச்சி போவோம் சில பசுவெல்லாம் விற்கிறாங்கல்ல விற்ற ஒன்றை பல மைல் தூரம் கடந்து போனாலும் அழுதுகிட்டே போகும் கதறிக்கிட்டே போகும் பல அதை கொண்டுட்டு போய் அங்கே கட்டி வைக்கல அப்படின்னு சொன்னால் அது என்ன ஆகும் அங்கேருந்து திரும்ப பழைய தொழுவத்துக்கு மாட்டு தொழுவத்துக்கு வந்து நிற்கும் ஒரு கிராமத்துக்கு இன்னொரு கிராமத்துக்கு பசுமாடு வைத்துட்டு திரும்ப மீண்டும் வந்த வரலாறுகள்லாம் எத்தனையோ ஊர்களில் இன்றைக்கும் நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது குதிரைங்க இருக்குல்ல ஒரு முறை எந்த பாதையில் போணுச்சோ அந்த பாதையை குதிரைங்க மறக்கவே மறக்காது ஒரு குதிரை மூணு வருஷத்துக்கு அப்புறம் பல மயில கடந்து தன்னுடைய பிறப்பிடத்துக்கு வந்து சேர்ந்த கதையெல்லாம் அந்த உலகத்தில் இருக்குது குதிரை ஒரு இடத்துல இடத்துக்கு போயிடுச்சு எப்படியோ விற்றுட்டாங்களோ இல்லை எங்கேயோ போயிடுச்சு ஆனால் திரும்ப என்ன ஆகுது மூணு வருஷமா நடந்து நடந்து தன்னுடைய பழைய வாழ்விடத்துக்கே வந்துருச்சு யானைக்கு நல்ல நினைவாற்றல் உண்டு அதுக்கு பல கதை இருக்குது யானைக்கு நினைவாற்றல் இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு பல கதை உண்டு அது வந்து இந்த யானையோட குணம் என்ன தெரியுமா அதுக்கு நம்ம தீங்கு செய்யலை அப்படின்னா நமக்கு தீங்கு செய்யாது நம்ம நல்லது பண்ணால் அது நமக்கு நல்லது பண்ணோம் யானைக்கு வந்து நினைவாற்றல் நிறைய இருக்குது பழி வாங்கக்கூடிய திறன் இருக்குல்லாம் சொல்லி நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் வாழைப்பழத்தில் ஊசி வச்சு கொடுத்த தையல்காரரோட கதையெல்லாம் நம்ம சிறு குழந்தையிலேருந்து கேட்டுக்கிட்டு தான் இருக்கிறோம் பறவைகளுக்கு இருக்கக்கூடிய நினைவாற்றல் அற்புதமானது பல ஆயிரம் மைல் பாதையை கடந்து போனாலும் மறந்துடாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு சக்தி மிகுந்தது பறவைகள் இந்த பறவைகள் உலகம் எங்கும் இருக்கக்கூடிய சில சரணாலயங்களுக்கு ஒரு நாட்டிலேருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கும் பறந்து போகும் அட்லாண்டிக்குக்கும் பசிபிக்குக்கும் இந்த பறவைகள் மாறி மாறி பறக்கும் ஆல்ப்ஸும் இமயமலையும் இதுக்கெல்லாம் மண்டிகிட்ட மலை எல்லாத்துக்கும் ஐ ஈஸியாக பறந்து போகும் ஐஸ்லாந்து நாட்டு பறவைகள் கேப் காலனி வர கூட பறந்து போகும் ஆஸ்திரேலியாவிலையும் நியூசிலாந்துலேயும் நீங்கள் நிறைய பார்க்க முடியும் அமெரிக்க நாட்டிலேருந்து பொன்னிற பறவைகள் ஆயிரத்தி எழுநூறு மைல் கடந்து போய் மேற்கிந்திய தீவுகளுக்கு போகுது 
ஐரோப்பாவில் கிளம்பக்கூடிய ஒரு பறவை கூட்டம் ஜிப்ரால்ட்ரு வழியாக மேற்கில் பறந்து போகுது இன்னொரு கூட்டம் துனிசியாவிலிருந்து கிளம்பி கார்சியா வழியாக ஜெனோவா வளைகுடா பக்கம் போகுது இன்னொரு கூட்டம் திரிபோலியிலிருந்து கிளம்பி மால்டா சிசிலி வழியாக இத்தாலி பக்கம் போகுது இன்னொரு கூட்டம் எகிப்திலிருந்து கிளம்பி சைப்ரஸ் வழியாக பல நூறு ஆண்டுகள் கூட ஞாபகத்தில் வச்சுக்கக்கூடிய அளவுக்கு இந்த பறவைகள் எல்லாம் பறந்து போகுது அப்போது எத்தனையோ பல ஆயிரம் ஆண்டுகள் எல்லாம் பறந்து பறந்து அந்த ரூட்டில் அதாவது ஒரே பறவை பல ஆயிரம் ஆண்டுகள் பறக்க முடியாது இதனுடைய முன்னோர்கள் அந்த ரூட்டில் பறந்துருக்கிறாங்கல்ல அதன் நினைவில் வச்சு மறந்துடாமல் பறந்து போது திரும்ப திரும்பி வருது இப்போ சர்வதேச விமான மார்க்கங்கள் இருக்குது கப்பல் மார்க்கங்கள்லாம் இருக்குல்ல இதே மாதிரி சர்வதேச பறவை மார்க்கம் பறவைகள் தனக்குன்னு ஒரு ரூட்டை வச்சுக்கிட்டு போயிட்டு வருது எவ்வளோ பெரிய ஆச்சரியம் பார்த்திங்களா பல மாற்றங்களும் பல அதிசயங்களும் இருக்குது இந்த உலகத்தில் லாப்லாந்து நார்வே நாடுகளில் வாழக்கூடிய ஒரு வகை பறவை பெருங்கூட்டமாக மழை காலத்தில் மலைப்பகுதிகளுக்கு போயிட்டு சமவெளிகளை நோக்கி பறந்து வரும் இந்த பறவைகள் எல்லாம் பயணத்தை மிகச்சிறப்பாக வழி நடத்துது போகிற வழியில் அது இறந்து போகிறதெல்லாம் கிடையாது மிகச்சிறப்பாக போய் வருது அப்போது இப்படி இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு உயிரினங்களுக்கும் மிகச்சிறப்பான நினைவாற்றல் இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறணும் புரிஞ்சுக்கிட்டு ஒவ்வொருத்தரும் நினைவாற்றல் சக்தியை அற்புதப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ இது வரைக்கும் நீங்கள் கேட்ட பதிவுகள் எல்லாமே நினைவாற்றல் எவ்வளோ பேருக்கு அற்புதமாக இருந்திருக்குங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உதவும் இன்னும் அடுத்தடுத்து நான் தரப்போகிற பதிவுகள் எல்லாம் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய புரிய வரும் எப்படி ஞாபகத்தில் வச்சுக்கிறதுங்கிறத சொல்லித்தரேன் இன்னும் நேரடி பயிற்சிகள் எல்லாம் அற்புதமாக இருக்கும் நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் தவறாமல் கேளுங்க நேரடி பயிற்சிகளுக்கு உங்கள் ஊரில் ஏற்பாடு செய்யுங்க பள்ளிகள் கல்லூரிகளில் ஏற்பாடு செய்யுங்க நானே நேரடியாக வந்து மிகச்சிறப்பான பயிற்சி தர்றேன் உங்களோட அன்பு தன்மையில் எப்போதும் நினைவில் நிறுத்தி ஆடியோ ஒன்று ஆடியோ ரெண்டு ஆடியோ மூணுன்னு நிறைய பதிவுகள் இருக்குது கேளுங்க இது நீங்கள் முதல் பதிவு கேட்குறீங்க நினைவாற்றல் சம்மந்தமான பதிவு அடுத்தடுத்த பதிவுகளை தவறாமல் கேளுங்க நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள்